അമ്മ ഒന്നും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ നമുക്ക് തായ്ലന്റിൽ നമ്മുടെ വിഷു ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഒപ്പിക്കണം കണിക്കുന്നോ തായ്കളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇടിയുള്ളു കേട്ടോ തായ്കളുടെ വീട്ടിലെ കണിക്കുന്ന പറയാൻ ചെന്നാ ഞങ്ങളുടെ ചിലപ്പോ അവരെ ഓടിക്കും നമ്മള് നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ കണിക്കുന്ന അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കണിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെ നാഷണൽ ഫ്ലവർ ആണ് നാഷണൽ ട്രീ ആണ് ഉള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പുതിയൊരു കാര്യം പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മള് കണിക്കൊന്ന പറിക്കാൻ പോകുമ്പോ അപ്പൊ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവര് താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുമിച്ച് കണിക്കൊന്ന മിഷൻ കണിക്കൊന്ന അപ്പൊ പത്ത് നമുക്ക് കണിക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ താഴെ കാണാം ഹായ് അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മലയാളത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവരെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് കൊന്നപ്പോ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തണല്ലേ എന്റെ പേര് ഭഗവത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പക്സ് എന്നാണ് അതെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പക്സ് എന്നാണ് വേറെ പേരൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ അഞ്ചു വർഷമായി അതെ തായ്ലന്റിന്റെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഡി ഇസ് വരെ കലക്കി കൊടുത്ത ആളാണ് ആ ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് കയറി അതെ ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റിൽ ബാച്ചിലർ ആരുടെ വന്നിട്ട് എത്ര ആളെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പഠിക്കാൻ വന്നാൽ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൊന്നപ്പൂ മിഷൻ ആ കമ്പനി ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരും ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെയായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് നാലുപേരും കൂടെ കൊന്നപ്പൂ മിഷൻ കിട്ടുമോ നോക്കിട്ട് വരാം അപ്പൊ അവിടെ കൊന്നപ്പൂ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കൊന്നപ്പൂ ആണോ അറിയത്തില്ല കൊന്നപ്പൂ തന്നെയാണോ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവിടെ കൊന്നപ്പൂ ആണെന്ന് മഞ്ഞ കളർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ പറയാ കൊന്നപ്പൂ ആണോ അല്ലയോ അതെ അത് കൊന്നപ്പൂ ഒന്നും അല്ല അത് വേറെ എന്തോ പൂവാണ് കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ പുഷ്പമായ കൊന്നപ്പൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഇതാണോ കൊന്നപ്പൂ അത് ഞങ്ങൾ അവസാനം കൊന്നപ്പൂ കണ്ടെത്തിയിരിക്കാണ് ഗൈസ് കൊന്നപ്പൂ അല്ല ഇത് കോളാമ്പി പൂ പിന്നെന്താ ഇത് കോളാമ്പി അല്ലേ ഇത് മല്ലിയല്ലേ മല്ലിയോ നല്ല വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏതായാലും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടില് കാണുന്ന അത് നമ്മുടെ നാട്ടില് കാണുന്ന സാധനമാണ് അവിടെ പോയി നോക്കാം അത് കിട്ടുമോ നോക്കാം ഏ പറഞ്ഞു കയറാം ഒട്ടും വെയിലില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം നട്ടുച്ചക്ക് വെയിലത്ത് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊന്നപ്പ് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിച്ചു തരാം വിചാരിക്കല്ലേ ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് വേ കൊന്നപ്പൂ എന്ന് കിടും ഇത് കൊന്ന അത് കൊന്നയാണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി വളരെ ദൂരെയാണ് കായ് വളരെ ദൂരെയാണ് അതല്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോണേ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് പോണേന്ന് അറിയില്ല കണി വെക്കാൻ വാഴ വേണോ അല്ല മറ്റേ വാഴയ്ക്ക് വേണോ വാഴ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചേച്ചിമാര് നമ്മളെ കടത്തി വിടുന്ന വണ്ടി വരുന്നു വണ്ടി വരുന്നു
ഒരു കണിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ റിസ്ക് എടുക്കണ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഓ മൈ ഗോട്ട് ബോട്ട് എവിടെ അയ്യോ ബോട്ട് 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 ജസ്റ്റ് മിസ് ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോട്ട് മിസ് ആയി ഇതിലെ ഈ ഇത് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ബോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഫിഷിംഗ് അല്ലാത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാണ് ഒരു സാധാ തായ് വീട് എല്ലാവരും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രം കാണുമ്പോൾ ഇതും മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം ഓഫ് ബാങ്കോക്ക് അമ്പര ചുമ്പികളായി ആ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ നേരെ കാണുന്നത് ഈ അവിടുന്ന് നേരെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കൊന്നപ്പൂവാണ് ഈ കാണുന്നത് പോണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പോണേന്ന് പിന്നെ ഇതാ ചേട്ടൻ്റെ പറമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കണ്ട കൊന്നപ്പൂ പറയാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അത് കുറേ കറങ്ങിയൊക്കെ വേണം അങ്ങോട്ട് വരാൻ കാര്യം നമ്മുടെ പാലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പകുതി പറഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സാധനം കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തേന്നു പറയാം അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ടാക്സിയിലേക്ക് കയറി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ടാക്സിയാണ് ഒരു ലോക്കൽ ടാക്സി അതിന് സോഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ട് പോകാനും അതിന് പള്ളി വെച്ച് എട്ട് പാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്നല്ല ഒരു ഓപ്പൺ ട്രക്ക് ആണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയാം ഞങ്ങൾ അതേ കയറിയിട്ട് കൊന്നപ്പോൾ വഴിയിലൂടെ കാണുവാണെങ്കിൽ ചാടി ഇറങ്ങാം അതാണ് സംഭവം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടി വരുമോ നോക്കട്ടെ നമ്മള് കൊന്നപ്പൂ പുറയ്ക്കാൻ പോണ വഴിയില് നിക്കണ സാധനമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മാതളാണ് പറയപ്പെടുന്നു അറിയില്ല റോഡ് സൈഡ് നിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മാതളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല കേട്ടോ വണ്ടി 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 ദൈവമേ കൊന്ന ആ ഇത് കൊള്ളാട്ടോ ഇത് പബ്ലിക് ആണോ അല്ല അല്ല മതിലു പുറത്താ ഏത് അല്ല ഇതെന്താണ് ഇവർക്ക് കണ്ണും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതല്ലേ മരം ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ കൊടി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തായ്ലൻഡിന്റെ ഫ്ലാഗ് പിന്നെ ഒത്തിരി കോൺട്രോവേഴ്സി ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഒത്തിരി സംസാരിക്കണ്ട അത് അവരെ ആരെ നാടായി ഇലത്ത് പൂ പറിക്കാൻ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച അവസാനം ഞങ്ങള് എന്തേലും കുടിക്കാന്ന് കരുതി കേറി എന്താ 
ഒറിജിനൽ റെഡ് ബുള്ള് ഇതിന്റെ ഒരു കഥ പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പിന്നിലെ വലിയൊരു കഥ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം ഇതാണ് തായ് റെഡ് ബുൾ അപ്പൊ നമുക്ക് കണി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബാക്കി ഫ്രൂട്ട്സും എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലാണ് വന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിന് അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള കയറുന്ന എൻട്രൻസില് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ കണിയിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മറ്റേ ഇത് നോക്കാം പച്ചക്കറി മറ്റേ എന്താ ഈ വെള്ളരിക്ക സാധനം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങള് കൊറേ കടയിൽ പോയി പക്ഷെ വെള്ളരിക്ക ഒരിടത്തും കിട്ടിയില്ല വെള്ളരിക്ക് വേറെ ഈ കുക്കുമ്പറ വെച്ചാലോ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ഇതിപ്പോ ഓർമ്മ മേടിച്ചാലോ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം മനസ്സിലായോ വെള്ളരിക്ക ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം ഇവര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും പാടായിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം ആകാം ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ കടയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം പച്ചക്കറി മേടിക്കണേ അമ്മൂമ്മക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കാന്ന് ഓർത്തു നമുക്ക് വെള്ളരിക്ക പച്ചക്കറി ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണ്ടേ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മളെന്തായാലും ചേച്ചിയുടെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ടോ ചേച്ചി ബാസ്കറ്റ് കവർ ചോദിച്ചാലും മതി അത് മതി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ആണോ ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 ഇതിനെത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ 
അപ്പൊ ഞങ്ങള് പൂ പറിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന് നടന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനം ഒരു ഹൈവേടെ സൈഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറെ റോട്ടാണ് ഓ ഇവിടെ നടക്കരുത് എന്തൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് കേറിയാലല്ലേ പറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങളീ നടത്തുമ്പോ അവിടെ പൂ നിപ്പുണ്ട് കാര്യം കൊന്ന പൂവ് കൊറച്ച് താന്നാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈവേടെ സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പറിച്ച പണി കിട്ടുമോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല റിസ്ക് എടുക്കുന്ന നമുക്ക് പണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ടൊരു പോകുന്നുള്ള എന്താ പറഞ്ഞ പോണ ഒന്നും വായിച്ചിട്ട് ആയിരം രൂപ ഫൈൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യ ക്രോസ് ചെയ്യ അങ്ങോട്ട് കേറുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ആയിരം രൂപ ഫൈൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം പാട്ട് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നോ അങ്ങോട്ട് കയറണ്ട യെസ് ചാടിയെ കിട്ടുവോ കിട്ടിക്കണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മെയിൻ ഹൈവേ ആണിത് നമ്മുടെ സുവർണഭൂമി എയർപോർട്ട് അതായത് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന മെയിൻ ഹൈവേ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടോളാണ് ആ കാണുന്നത് ഇത് ടോളാണ് ടോൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലെ പോകേണ്ടത് ശരിക്കും ടു വീലർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഹൈവേ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കൊന്ന പൂ വരയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം പോലീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബാങ്കോക്കിന്റെ മെയിൻ അത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഹൈവേടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനി ശേഷം ഭാഗം ജയിലിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പണ്ടോട്ടെ ഉള്ളതാണല്ലോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്രാന്തം മൂത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡ്രിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചട്ടി ചവിട്ടി ചാടാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാ തന്റെ കളിപ്പാട്ടം കിട്ടിയ മൂന്ന് വയസ്സുകാര് പോലെ കണിക്കൊന്നായിട്ട് അതെ അതാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ് ആ അത് തന്നെ കൃഷ്ണനുണ്ടെയും കരുത്ത് തെളിയിച്ചിരിക്കാണ് ഗൈസ് അതെ അങ്ങനെ അത് വിദഗ്ധമായി ബാഗോക്കിന്റെ ഹൈവേൽ നിന്ന് ആരും കാണാതെ ഞങ്ങൾ അത് പറിച്ചിരിക്കുകയാണ് വരട്ടെ ചാട് ഒരാള് വലിച്ചു പിടി ഒരാൾ ചാട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം അല്ല ആവശ്യം കൂടുതൽ അതെ ആവശ്യത്തിൽ അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അധികം സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടി കണിക്കൊന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ബാക്കി കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റൂമിൽ ഉണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഏതായാലും അടിപൊളിയായി അപ്പൊ ഞങ്ങള് എല്ലാ സംഭവവും സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള് വിഷു വിഷുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പായസം കുടിച്ച് കണിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിഷു ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് വിഷുവിന്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ വിഷു ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആയിരുന്നു നേരത്തെ വിഷു ആഘോഷിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കണിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച ഹാപ്പി വിഷു 
Happy Vishu!